హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆంధ్రప్రభ దిస్ ఈజ్ తేజస్వి పాయల్ రాజ్పుత్ హీరోయిన్గా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన మంగళవారం సినిమా మంచి హిట్టాక్ అయితే సొంతం చేసుకుంది ప్రజాదరణ బాగుండడంతో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సక్సెస్ ఇంటర్వ్యూస్ ను కూడా షురూ చేసింది మూవీ టీమ్ అయితే ఇందులో భాగంగానే ప్రియదర్శి ఒక ఇంటర్వ్యూలో సందర్శించారు హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం మంగళవారం సినిమా గురించి అందరికీ తెలిసిందే సో అందరూ చూసేసారు ఇది శుక్రవారం రిలీజ్ అయినా ఆ శుక్రవారం నుంచి ఇవాళ వరకు అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు వారంతో సంబంధం లేకుండా అందుకనే సూపర్ డూపర్ హిట్ గా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ గా నడిచింది నిలిచింది అండ్ అంతేకాకుండా మళ్ళీ అందరినీ థియేటర్కి రప్పించేలా చేసింది అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా రిలీజ్ కి ముందు ఈ పోస్టర్ లో కానీ ఈవెంట్స్ లో కానీ ప్రమోషన్స్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ ఎక్కడ అయిన దర్శనం దొరకలేదు అనమాట మనకి ఎందుకు అంటే ఆ దర్శనం కరెక్ట్ టైంకి మంగళవారంలోనే దొరికింది అనమాట సో అఫ్ కోర్స్ నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయింది దట్ ఈస్ ప్రియదర్శి ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎస్పెషల్లీ ఒక పిల్లర్ అని చెప్పాలి ఈ సినిమాకి ఆ రోల్ని ప్లే చేసిన ప్రియదర్శి మనతో పాటు ఉన్నారు అంటే రవి అని చెప్పాలేమో ఇప్పుడు నేను రవి నాతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా మంగళవారం సక్సెస్ గురించి మాట్లాడదాం రండి హాయ్ నడిచింది నిలిచింది థియేటర్స్ కి వచ్చేలా చేసింది కొంచెం రాసుకుంటున్నా మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికినప్పుడు అసలు మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే వదిలే నేను మీకు కూడా తెలుసు కదా రెండు నాలుగైదు రైమింగ్స్ లేకుండా నేను ఇంట్రో చెప్పలేను థ్యాంక్ యూ ఇది మళ్ళా నేను వార్తా అడగాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది కదా అదే దట్ ఈస్ ద larger image that we people created for ourselves but anyways thank you for not asking uh, and i am also not fine so it is absolutely okay you are okay. not fine ide edo kotta ga undi vinadaniki naaku ardham kaledu so nen something different answer expect chesanu but completely different answer vachindi naaku not fine in I'm what fine. way i'm fine i'm fine that i'm here with you <coughs> oh okay interviewing ఇప్పుడు నన్ను కూడా హవ్ అయ్యో అని అడగక్కర్లేదు ఈ కాంప్లిమెంట్స్ తర్వాత బికాస్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఇది విన్న తర్వాత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అబ్బి కంగ్రాచులేషన్స్ బికాస్ సక్సెస్ ఇచ్చే గ్లో అండ్ సక్సెస్ ఇచ్చే గ్రేస్ నాకు తెలిసి వేరే ఏదైనా ఇస్తుందో లేదో ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న వారికి ఎస్పెషల్లీ సో వెన్ లైక్ పైగా చాలా దాచిపెట్టిన రోల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందేమో కదా బికాస్ ప్రమోషన్స్లో మనం రిలీజ్ కి ముందు కలుస్తూ ఉంటాం ఫర్ అ చేంజ్ రిలీజ్ తర్వాత కలుస్తున్నాం సక్సెస్ అయిన తర్వాత కలుస్తున్నాం ఎలా ఉంది ఇది వైబ్ ఎలా ఉంది గుడ్ రే నైస్ నైస్ ప్లేస్ టు బీ అంటే ఒక ఆఫ్టర్ అ గుడ్ ఫిలిం ఆల్ యు వాంట్ టు ఇస్ సీ ద హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అంటే చూసిన ప్రేక్షకులు వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారో అది చూడడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వెన్ ద ఫీలింగ్ ఇస్ ఆర్గానిక్ ఇట్ ఇస్ ఫెల్ట్ వెరీ ఈజీలీ రైట్ అండ్ బాగా అనిపిస్తుంది టు సీ పీపుల్ యు నో లైకింగ్ ద ఫిలిం వెరీ మచ్ అండ్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ దాని గురించి రాయడం కానీ ఇవన్నీ వెన్ యూ సీ సోషల్ మీడియా బజింగ్ అబౌట్ మంగళవారం అండ్ నేను ఈ ప్రమోషన్స్ దాంట్లో లేననే దానికంటే కూడా నన్ను సడన్గా థియేటర్లో చూసి వాళ్ళు ఫీల్ అయిన ఆ ఎఫెక్ట్ దాట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఆల్ టైమ్ హై ప్రియదర్శి స్క్రీన్ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది ఎంత టైం వచ్చారు అని బట్ ప్రియదర్శి వన్స్ రివీల్ అయిన తర్వాత ఓ దర్శి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉన్నారా సో మొత్తం సినిమాలో స్టార్టింగే దర్శితోనా సో దట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అనమాట వెన్ అజయ్ భూపతి అప్రోచ్ యూ సో వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు మీరు దిస్ సక్సెస్ మీట్లో చెప్పడం విన్నాను నేను ఈ రోల్ అనుకున్నాను ఆ రోల్ అనుకున్నాను కానీ ఈ రోల్ అన్నారు అని ఏంటిది ఈ రోల్ కంటే మంచి రోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది దర్శి అంటే ఇఫ్ యూ నేను ఒకటి ఏంటంటే Ajay Anna, he has given a very good narration, like over two hours, he narrated the whole story about this, that, he, this character will be this, this character will be this. So, what I want to say is this, this Lakshman Misala's character was very interesting for me. Okay. Uh, like, one day, he was a good guy, 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 he was a good guy. అది ముందు కాస్త ఇట్లా ఎంటర్టైనింగ్ ఉండింది బట్ రాన్ 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 రాను ద ఫోటోగ్రాఫర్స్ టు క్యారెక్టర్ వాజ్ వెరీ వైడ్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాడు బాగుంటాడు కానీ వాడే లాస్ట్ లో తేడా చేస్తాడు అనే ఆ గ్రే ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు లైక్ బేసిక్లీ బీయింగ్ అ బ్యాడ్ గాయ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ అ నైస్ గాయ్ అనమాట సో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు మాలచ్చమ్మ నాకు కొంచెం భయం ఎందుకు వేసింది అంటే ఇట్స్ సచ్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ రోల్ అంటే ఆ స్పేస్ ఇస్ అ వెరీ క్రిటికలీ ఇంటెన్స్ స్పేస్ అనమాట అది నేను చేస్తానో లేదో అని భయం వేసింది ముందు అంటే 
అంటే దానికి కొంచెం సీరియస్గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలా లేకపోతే అవంతా స్పేస్ వేరే ఉండేది ఆలోచన స్పేస్ వేరే ఉండే అంటే ఈ మాట చెప్తున్నది ఆఫ్టర్ డిడ్ మల్లేసం కానీ నేను చెప్తున్నా అదే నేను ఏమంటున్నా అంటే సి అంటే అంటే సి యాక్టర్ గా నాకు యూ విల్ ఫీల్ లైక్ వెరీ పంప్డ్ టు డూ ఫిల్ లైక్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ మల్లే మాలోచమ్మ కానీ దాంట్లో ఎందుకో నాకేందంటే కాస్త ట్రై చేద్దాం వెరైటీ ఏదన్నా ఎందుకంటే దాంట్లో హెవీ యాక్షన్ ఫిలిం ఉంది అండ్ నేను నాకు కొంచెం నా మీద కొంచెం తక్కువ బిలీఫ్ ఉండే నేను నిజంగా ఫైట్లు చేయగలనా లేకపోతే మేము ఇట్లాంటి రూపంలో వస్తే నన్ను ఎవడన్నా చూస్తాడా సో ఈ లిటిల్ లిటిల్ భయం ఉండేది బట్ హిస్ బిలీఫ్ బికేమ్ మై పవర్ అజయ్ నమ్మకము నాకు చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది సో అందుకనే కానీ నేను సార్ చాలా లెజ్ టు మాలచ్చమ్మ సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ మంగళవారం చూసేసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది వెరీ వెల్ క్రాఫ్టెడ్ ఫిలిం అనిపించింది అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ బికాస్ సి ఇఫ్ యు ఆర్ థింకింగ్ మంగళవారం లైక్ కళ్ళు మూసుకొని నిజంగా మనం మంగళవారం అని ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మీ ఆర్ పాయల్ రాజ్ పుట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అబౌట్ ఆల్ ది అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిలిం దే హ్యావ్ వాళ్ళు ఏదో ఒక ఏదో ప్రెసిడెంట్ పెళ్ళామంటే ప్రెసిడెంట్ పెళ్ళామే కాదు షీ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఆర్ ఈవెన్ శ్రీ తేజ్ హీఈస్ ప్లేయింగ్ దట్ గురుజా క్యారెక్టర్ గురుజా అంటే ఏదో జస్ట్ గురుజా అనే కాదు వాడికి ఒక స్టార్ట్ మిడిల్ ఎండ్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ అజయ్ ఘోష్ గారు హీ సచ్ అ వెల్ సచ్ అ ఫైన్ యాక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ టైమ్స్ ఎన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ షీ ఈస్ ద విలన్ సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే నందిత కానీ ఆల్ ది శ్రవణ్ కానీ మురళీధర్ గారు కానీ యూ నో వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ బేసికలీ so i wanted to know all these well crafted characters and piles acting of course i felt i think we can achieve something bigger and better and especially me me role lo kuda me character lo look wise kuda chaala maarpu undi aa maarpu valla appadu varaku meer mask pettukodam valla audience koncham sudden ga darshina kada anna feeling lo kuda vachar because completely oka audience involve ayi chustunappudu vere meer darshi kanpinchadam kante kuda nijanga idu evaru anukodame baaguntundi బేసిక్గా అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ ఆ రేంజ్లో మీరు ప్లే చేయడం జరిగింది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ మీరు ఫస్ట్ దాన్ని చూసినప్పుడు శైలు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అండ్ అంటే మొత్తం స్టోరీ నేను ఇంకా చూడని వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి నేను రివీల్ చేయలేను బట్ యా సో వచ్చినప్పుడు ఆ మరకతో కానీ లేకపోతే అలా వచ్చినప్పుడు సో సడన్గా నాకు కూడా అది దర్శన అనిపించింది అనమాట సడన్గా ఇట్స్ లైక్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఇట్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది దర్శి వెన్ లైక్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద అనిపించింది అనిపించింది ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుండే అనిపించింది నాకు దట్ వాస్ దే ఏ ఫ్రాంక్లీ గీత నీకు అబద్ధం చెప్ప గీత నిజంగా అది చూసి అట్లా ఇట్లా రివ్యూ కాగానే అబ్బా కొంచెం హెడ్ చిన్నప్పు చేసి కొంచెం లైట్గా ఇంకొంచెం గ్యాస్పింగ్ తగ్గించి ఇవన్నీ అనుకున్నా కానీ బట్ అది అది ప్రతి సినిమాకి ఉంటుంది బట్ ఆడియన్కి తెలియదు అది అది మీరు చేశారు కాబట్టి మీరు కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా బెటర్ ఐ టెల్ యూ వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ వన్ ఐ వాచ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే ఇస్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ద వెరీ కెమెరా వర్క్ అండ్ ఎవరీథింగ్ అరౌండ్ లైక్ ద వెరీ ఫ్రేమ్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ డన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ అండ్ ది హై ఓచ్ ఏ మ్యూజిక్ గాని లేకపోతే ఆ సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాస్ లైక్ లైక్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ మీ లైక్ అంటే Okay. And you're feeling that very moment in the theater and they're cheering. Yeah, 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 yeah. That is the high for me. You just mentioned that. And you said that you have a little bit of a better chance to get better. But you have a little bit of a lighting, cinematography, especially the music. Ajanesh Lokna has a music. Do. అది ఇంకో లెవెల్లో నిలబెట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఇవి అన్ని మాకు కనిపించకపోవడానికి రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. It is very clear, boss, that it is not just my work mm. it is everybody's work right like as simple as manoka interview chestunna ankonni mm. switching between two interviews mm. you have a you have a non line editor you have two cameramen three cameramen and there's an also a show producer ivanni endante andar yestene chuse tadiki baa untadi it is also my makeup your makeup my right. hair your hair our costumes our colors the coordinated ivanni so it is a collaborative place where mm. everybody come and do something ikkada okade beektadante dobba atla adi everybody has to do it adi cheyalem kuda team work it's a team work andi kada ajay bhupati and team an cheptaru team work sir yeah of course director has that vision aina vision ni aina writer ga aina vision ni manam execute chestam adu okkunta nenu but execute chesina appudu andar execute cheyali lekapothe gaadu kada 
సో ఇంటర్వ్యూ అని ఒకడే కూర్చుంటే నేను కాదు కదా పాసిబుల్ టాస్క్ నో యాంకర్ ఉండాలి నో ఆఫ్ కోర్స్ యా యాస్ ఇప్పుడు నా గురించి నేనే నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నా ఆ ఇవాళ వార్తల్లోకి ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటే నా ఫీలింగ్ ఎట్టుందని నేను మొదలెడితే ఎవడు చూస్తాడు చూడాడు బేసికలీ సో యు ఆల్ వాంట్ కాన్వర్సేషన్ యు ఆన్ వాంట్ యు ఆల్ వాంట్ స్టోరీ అండ్ సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఫుల్ ఇట్లా ఫుల్ జాన్ లగాగే ఖర్దేసు ఇప్పుడే అన్న కొత్త విషయం గీత గారు దట్ ప్రియదర్శి హైదరాబాద్ నవాబ్స్ త్రీ లో బాగుంటారు అన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ సీరియస్లీ ఇంత మంచి హిందీ మాడుతుంటే ఇంకా త్రీ లో తీసుకోవాల్సిందే ఖచ్చితంగా సలీం భాయ్ కాతే జాంగీర్ కో లెగే రాజా కామెడీలో నాకు తెలిసినంత వరకు దర్శి లైక్ ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్తున్నా ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మీరు ఇందాక మంగళవారంలో అక్కడ ఆ కామెడీ పక్కకు పెట్టేస్తే కంప్లీట్ గా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఇందాకే మీరు చెప్పారు దీన్ని నేను కొంచెం యాక్షన్ అంటే కాస్త భయం లేకపోతే నేను నాకు నమ్మకం లేదు నా మీద అని చెప్పి సో అది చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండింది డిఫికల్టీగా ఉండిందా మీరు డిఫికల్ట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ నిజంగా అంటే నాకంటే ఎక్కువ కష్ట శ్రవణ్ కష్ట వాడాడు ఇట్స్ టూ మచ్ ఎస్ అ హెవీ జాబ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆల్ ద స్టన్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ రియల్ సతీష్ మాస్టర్కి నిజంగా మెంటల్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ మెంటల్ ఫెలో అంటే మెంటల్ ఫెలో అంటే మంచి మెంటల్ లైక్ ఫుల్ ప్యాషనేట్ లైక్ దీంట్లో చేయాలి ఇట్లా రావాలి ఇట్లా అని అది అంతే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ దెబ్బలు తగులుతే రోజుకి ఏదో ఒక చిన్న గీతను ఏడనో ఎక్కడో ఒళ్ళంతా నొప్పులు ఒక్కొక్కసారి ఇట్ వాజ్ మొత్తం మీరే చేశారా డూప్ లేరా డూప్ ఉన్నారండి దేర్ ఇస్ ఎందుకంటే మాస్క్ ఉంది కదా కొంచెం yes yes there is dupe and there is another stunt man who did the flip కొన్ని ఒక 3 యాక్షన్స్ దాంట్లో డూపే చేశాడు బికాజ్ అది నాతో చేయడం కాలేదు నిజంగా అంటే చేయలేకపోయినా వాస్తవం నేను చేయలేకపోయినా ఆ స్టంట్ మ్యాన్ క్లియర్ గా ఆయననే రిగ్ చేసుకొని క్లియర్ చేశాను సో రియల్ సతీష్ గారి టీమ్ ఉండే ఆయన ఆయన టీమ్ ఉండే మంచి దేర్ టాప్ నాచ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర వాళ్ళు పని చేశారు సో ఇలా మాస్క్ మాస్క్ పెట్టుకునే చేసే రోల్స్ వస్తే కొంచెం బ్రీతింగ్ స్పేస్ దొరుకుతుందేమో అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే జనరలీ మాస్క్ వేసుకుంటే బ్రీతింగ్ రాదంటారు స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే డాన్స్ చేయడం చాలా కష్టమైంది యాక్చువల్లీ దీంతో డాన్స్ చేయడం చాలా కష్టమైంది నాకు ఎందుకంటే బ్రీత్ ఆడదు ఏదైనా నేను థర్టీ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ థర్టీ టూ వన్ మినిట్ చేస్తే నాకు కళ్ళు తిరిగాయి అనమాట ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు మాస్క్ ఏమైతుండే అంటే మూతి కవర్ ఉండే ఓకే చిన్న హోల్స్ ఉండే దాని కింద సో ఇక ఇప్పుడు డాన్స్ చేసినప్పుడు మనము కొంచెం హెవీ బ్రీత్ కోసము మనము అది నాకు లేదు సో అది లేకపోయేసరికి నాకు కళ్ళు తిరిగాయి సో నేను వన్ మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ అయిపోయేది అండ్ యా దేర్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అది మాస్క్ పెట్టుకొని కాసేపు ఎక్కువ కూర్చోవచ్చు పెట్టుకొని నార్మల్ మాస్క్ పెట్టుకుంటేనే మనకి ఎలా పైగా ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మన నేను అదేంటంటే త్రీ సైడ్ నుంచి కవర్ ఉంటుంది నాకు మాస్క్ మొత్తం ఇట్లా సో ఆ జుట్టులో కలిసిపోయి జుట్టుని దాని మీద కవర్ చేయడము సో అదేంటంటే ఒకసారి పెడితే అది అంత ఈజీగా తీయడం మళ్ళీ అదొక పని సో ఇక ఊపి రాక ఆడకపోయేది సో అండ్ ఆల్సో యువర్ షూటింగ్ ఇన్ సమ్మర్ మేలో షూట్ చేసినాం ఈ ఫిల్మ్ మేము మధుర్ చేసిన మధు they were like team eppudu natho unde i was supported by very good team basically vaallu cheyadam batti naaku easy ga ayindanamata 
काजल दवल काजल काजल स्टोरी स्क्रीन चूस इलास्ट रोज ఎందుకంటే వి डेफिनेटली నాట్ పిన్ పాయింటెడ్ మెనీ థింగ్స్ అన్నమాట ఆ ఇట్ डेफिनेटली ఇట్ ఇస్ అ డ్రామా దట్ ఇస్ కంటెంట్ ఇన్ అ విలేజ్ చాలా డీటెయిల్స్ లో వర్క్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవీంద్ర విజయ్ అన్నారు చూడు ఆయన కన్న ఒక చిన్నది ఒకటి పెద్దగా ఎందుకు ఉందో తెలుసా బికాజ్ ఆయన సైట్ ఎట్లా ఉంటది అంటే ఒక దాంట్లో ఎక్కువ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ కావాలి ఒక దాంట్లో తక్కువ కావాలి సో దట్ మ్యాన్ వర్క్స్ ఆన్ డీటెయిల్స్ ఆయన హెయిర్ ఆయన పెయింట్ చేసుకుంటాడు ఆయన ప్రాసెటిక్స్ ఆయన చేసుకుంటాడు పल्लू నాకు ఇట్లా ఎల్లోగ చేసుకో అన్న సజెషన్ చేసిండు సో ఇట్స్ లైక్ హౌ అంటే ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ వర్క్ చేయడంలో మజా ఉండే యు సీ హిస్ మేకప్ లక్ష్మణ్ మిసాల్ హిస్ మేకప్ ఇస్ టెర్రిఫిక్ మేకప్ ఈవెన్ రా పాయల్ రాజ్ పుట్స్ మేకప్ ఆర్ ఎనీబడి సీ देयर లుక్ అరౌండ్ देयर కాస్ట్యూమ్స్ అజయ్ ఘోష్ గారిని ఎప్పుడు ఇట్లా చూసిరా మనం లేదు లేదు ఆయన పుష్పాల ఎంత డిఫరెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఎంత డిఫరెంట్ ఉన్నారు ఆయన సో ఈవెన్ అజ్మల్ గారు హస్ హిస్ డన్ మెనీ తమిళ్ ఫిల్మ్స్ హి లుక్స్ అండ్ శ్రవణ్ మురళీధర్ గారు గౌడ్ గారు ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి ఒక రాజమండ్రి లాంటి ఆత్రపురం లాంటి ఏరియాలో మాట్లాడే భాష మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఈజ్ సినానిమస్ ఫర్ ద తెలంగాణ ఫాదర్ బేసికల్లీ ద సేమ్ ద సేమ్ గోస్ విత్ కృష్ణ చైతన్య ఎంత కృష్ణ చైతన్య యా హౌ టెర్రిఫిక్ హి లుక్స్ తన కెరీర్ లోనే బెస్ట్ రోల్ అనుకుంటా ఇది యా యా సో టు ఆల్ టు సెట్ అసైడ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఎవరీబడి ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎవరీబడి ఇస్ డన్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్క్ అండ్ అజయ్ మేడ్ షర్ ఎవరీబడి వర్ దేర్ ఆర్ లైక్ అట్లా డిజైన్ చేసిన అందని కూర్చోబెట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారి వాళ్ళ ఆవిడ కూడా చాలా చాలా బాగా దీప్తి దీప్తి పిల్లయ్ పిల్లయ్ దీపిక పిల్లయ్ సారీ ఐ యామ్ ఫర్గట్ ది నేమ్ సారీ మ్యామ్ పికాన్ టెరిఫిక్ షీ ఇస్ దట్ లాస్ట్ లో షీ ఇస్ లైక్ క్రేజీ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ ఆవిడ ఉండడానికి ఎంత అందంగా ఎంత ఓకే సినిమా చూడండి వాట్ ఎలిగెన్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ లైక్ బట్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్ సీరియస్లీ అంటే సైలు రోల్ నాకు తెలిసి ముంబై వెళ్ళారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు उसी <laughs> ఈ ఆరుగురు ఎవరైతే అన్నారు వాళ్ళు దయాలు అవుతారు బేసికల్లీ వీళ్ళందరూ దయాలు యా యా సో వాళ్ళు వాళ్ళ నలుగురు ఆరుగురు దయాలు దిస్ ఇస్ నాట్ అజయ్ భూపతి స్టోరీ సో దాని మీద మేము ఇద్దరు రెండు దయాలు అవుతాం సో అట్లనే మళ్ళ సేమ్ టీం ఉంటది కదా తర్వాత సో ఈ ఆరుగురు ప్లస్ రెండు ఎనిమిది దయాలు అయితే మొత్తం ఊర్లో సో ఎనిమిది దయాల మధ్యలో బేసికల్లీ ఏందంటే వీళ్ళందరు బాగా కాంపిటీషన్ వస్తుంది సో ఏందంటే క్లోజర్ కావాలి వాళ్ళకి కూడా సో వాళ్ళు ఏందంటే ఇంకో బాడీస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఊర్లో కట్టుకుంటారు అనమాట సో సో దిస్ ఇస్ సచ్ అ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉంది డిజైన్ ఉంది దీని బేసికలీ సో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అది కూడా టైం అవుతుంది అంటే దయ్యాలు చచ్చిపోవు కదా దయ్యాలు చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అట్లా బయటకు వస్తారు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు జీవిస్తాయి సో సో నైంటీస్ లో ఉన్న కదా ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది నేను పిచ్చిదాని కాబట్టి నేను ఎంత స్టోరీ అంటున్నా కానీ ఆడియన్స్ లో తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఈ స్టోరీ ప్రియదర్శిది మాత్రమే మీరు స్టోరీ రాయట్లేదు కదా ఈ మధ్య పిచ్చిదాని అని నేను మాత్రం అన్నాను మీరు ఏమనుకుంటారో నాకు సంబంధం లేదు ఇవిడ పిచ్చిది కాదు అని నేను నమ్ముతున్నా ఆ ఆ పిచ్చి దాని కుంట నేను నేను ఏం చేయలేను అండి సార్ బట్ ఇది పార్ట్ 2 స్టోరీ కాదని నాకు తెలుసు ఇది మీరు ఇంకేదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు బూత్ మై కంటెంట్ వచ్చింది కదా యువర్ ఆల్సో ఓకే క్రేజీ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్స్ క్రేజీ సార్ విన్నప్పుడు అయితే ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మీకు నచ్చాయి దిస్ వన్ అండ్ ఎక్కడ శ్రవణ అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు స్పాయిల్ సో చేయడానికి చెప్తున్నా హా అంటే నాకు అది అబ్బాయికి రాసి ఉంటే నేను చేసేటు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ కాంటాక్ట్ మిస్టర్ సీతారాం మై మేనేజర్ అండ్ సెండ్ స్క్రిప్ట్ టు మీ 
ఇప్పుడు వెంటనే రాజు వయ్యా మహారా వాళ్ళు వేస్తారు గజిని సో చూసిన తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత ఏ రోల్ చేయాలనిపించింది రవీంద్ర దా చైతన్య దా మాట్లాడుకుందాం ఆయన గురించి మీరు కూడా మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మీకు ఇలాంటి అద్భుతమైన రోల్ని ఇచ్చి ఆ రోల్ని దాచిపెట్టి సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు అలా ఉంచి అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మాకు ఇచ్చారనమాట ఫైనల్గా సో అలాంటి డైరెక్టర్ గురించి మీరేమంటారు మీ మాటల్లో దర్శి ఏమనట్లేదు ఏం మాట్లాడను అజయ్ భూపతి గురించి అన్న ప్రియదర్శి రాసుకోండి అజయ్ అన్న నా గురించి నీకు బాగా తెలుసు నీకు నాకు నా ఈ సంబంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇటువంటి మంచి వాళ్ళు ఇటువంటి తెలుగులో ఆ పదం గుర్తు అసలు కానీ మంచి మనుషులు మనం మన మధ్యలో చిచ్చు పెట్టకూడదని నేను అనుకుంటున్నా బట్ అజయ్ ఇస్ అ క్రియేటివ్ జీనియస్ ఈజ్ హీస్ ద ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిసైబుల్స్ ఆఫ్ ఆర్జీవి గారు అండ్ ఆయన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో మీకు తెలుసు హౌ హౌ మెనీ ఆర్జీవి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియన్ సినిమా మీద ఎంత ఉందో తెలుసు మీకు అందరికీ అట్లాంటి వాటిలో అజయ్ ఆల్సో దాని అంటే దాంట్లో ఆ కొత్త పర్స్పెక్టివ్ తీసుకొని బయటకు వచ్చిన రచయిత దర్శకుడు అండ్ ఓ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్ హార్ట్ అండి ఆయన కోపం కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోపడతాడు మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తాడు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తాడు అనమాట ఏదైనా సరే కల్మషం ఉండదు ఇట్లా ముందు బయటికి మంచోళ్ళలాగా ఉండి వెనకాల పిచ్చోళ్ళలాగా అట్లే ఉండదు నన్ను చూపించారు బయటకని బయటికి మంచోళ్ళ ఉండి వెనకాల బయటికి మంచోళ్ళ ఉండి వెనకాల ఇట్లా వేరే వేరే లా ఉండి అజయ్ ఘోష్ గారి గురించి చెప్పారు ఓకే తమ్మునీలు వచ్చింది కదండి మీకు మళ్ళీ ఎందుకండి ఇప్పుడు ఇది కావాలని కెలికిచ్చుకొని మరి కాంట్రవర్సీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది గీత భగత్ అని కొడితేనే చాలా వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇట్లా అన్నెసెసరీ కాంట్రవర్సీ తోటి వ్యూస్ తెచ్చుకునే అంత సౌభాగ దౌర్భ అట్లాంటిది మనం ఏం పట్టలేదు మీరు ఎంత హైదరాబాద్ నవాజ్ స్త్రీలో పనిచేయడానికి వెళ్తుంటే మాత్రం తెలుగు ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా మాట్లాడితే ఎలా చెప్పండి ఓకే ఆ తెలుగులోకి వచ్చేద్దాం మనం అయితే ఇన్ని సినిమాలు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో మంగళవారం లో బెస్ట్ ఏమంటారు ఇంత హిట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు టీం వర్క్ కథ విషయానికి వస్తే కథ డెఫినెట్లీ ద స్టోరీ అండ్ ద డైరెక్టర్ కథలో ఆ ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు కథలో ప్లస్ పాయింట్స్ అంటే చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి గీత ఎందుకంటే సి ఇట్స్ నాట్ అ టిపికల్ హీరో హీరోయిన్ ఫిలిం అయితే కాదు ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అబౌట్ ఆ గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఒక క్యా ఏ ఒక క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదన్నా సినిమా నడవదు కథ సో వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ టు వర్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఆఫ్ అ స్టోరీ వెర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళందరికి స్టార్ట్ ఉంటది మిడిల్ ఉంటది ఎండ్ ఉంటది రైట్ అందరికి బాగా ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్టు సో దీన్ని ఈ ఈ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్ ఫస్ట్ లో మీకు రాలేదా క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వింటున్నప్పుడు అక్రమ సంబంధాల గురించి ఆ ఇట్లా కొంచెం ఏమైనా అడల్ట్రీగా వెళ్తుందేమో ఆ కంటెంట్ అలా ఉంటుందేమో అట్లా ఏం రాలేదు అజయ్ నెరేట్ చేసినప్పుడు అలా ఏమి వెళ్తుండేనేమో నాకు కూడా అదే నచ్చింది దట్ హీఈస్ రీజనబుల్ హీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇట్స్ సీరియస్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ సీరియస్ సోషల్ స్టిగ్మాస్ అబౌట్ ఉమెన్ దేర్ ఫ్రీడమ్ దేర్ చాయిస్ దేర్ సెక్షువాలిటీ అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారంట వాళ్ళ ఆనందానికి అవధి లేరట అవసరం లేదు నాకు సురేష్ వర్మ స్వాతి రెడ్డి గుర్తుంటే చూసినా పైన పైన లేదు అక్కడ 
ఐఎమ్ లైక్ ఒక్కసారి చూస్తే గుర్తుంటుంది మెమరీతో లాక్ వస్తున్నావండి నేను యా Yes, yeah, so, uh, definitely the very gutsy people. And, yeah, they, see, bold, bold, and bold, 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 అందుకనే దే ఆర్ గట్ సి అండ్ బోల్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ శివేంద్ర గారు మాధవ్ గారు సో వాళ్ళు నాట్ స్టెక్ చెప్తున్నా కదండి దే ఆర్ ద ఫైనెస్ట్ ఇండియన్ టాలెంట్ రైట్ నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ శివేంద్ర గారు హిస్ డన్ హనుమాన్ దట్ ఇస్ ఎట్ టు రిలీజ్ ఇన్ డిసెంబర్ ఆర్ జనవరి అండ్ మాధవ్ గారు ఐ థింక్ వాజ్ అస్టెంట్ గా ఉండి యూ యూ లుక్ ఎట్ ది ఎడిట్ వాట్ గ్రేట్ ఫైన్ జాబ్ హి హస్ డన్ ఐన ఫస్ట్ టైం ఎడిట్ చేస్తున్నారు కదా Yes, it's the first film. I'm an assistant director. Yes, it's the first film RSK. and look at the work is done. Of course, you don't have to... What I've said is that it's Rajni Shlokanath. And he's... One of the country, country looked towards his music. Kantara. With Kantara. And now his Kantara is happening again. He's doing other amazing films and such is our work. Even Radha Krishnan, what a... Raja Krishnan Garu, the, 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 the sound designer, mm-hmm. mixer of this film. they are great i mean adena you it's extra it's like that's what i'm saying this man knows ever degara e pani dorukutadi adu etla manam extract cheskovallo right ipudu edaina director vachi mi daggarki action film tesukosthe mi romu cheppestunnaru kada after this endukante meeru evaithe ee director ante ee director evaraina any director action cinema okati tesukochu pradarshi mir cheyali action ante ready bhaya lemi levu apanamaka lemi levu so namaku vachesindi cinema tho హిట్ కొట్టారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అండ్ మంగళవారంలో ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ చెప్పండి అని చెప్తారు టక్కని మంగళవారంలో బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే బేసికలీ టు బీ దేర్ ఆన్ ద సెట్ అండ్ వర్క్ విత్ పాయల్ అండ్ రవీంద్ర ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఆర్ సీన్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఫౌండ్ అ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ రవీంద్ర విజయ్ త్రూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హెవ్ నోన్ అదర్ యాక్టర్స్ వెల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ శ్రవణ్ ఆల్సో ఐ టు ఫైండ్ న్యూ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ అ న్యూ ఫిలిం దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్స్ from the film conclude cheddam anukuntna ikkada tho nenu so basically elpomantna ikkada nunchi antena nem pothaa untunna meeku naalugu interview lu unnayanta so sare actor ni get out anna anchor no anchor e elipothana nenu so thank you so much mimmalni eppudu kalisina aanandanga untundi thank you so much geeta thank you so much thank you so much for watching mangalavaram thank you so much for spreading the word thank you for taking your family to the film దయచేసి మీ కుటుంబ సభ్యులతో నా మీద నమ్మకం ఉంచి గీత గారి మాటల మీద నమ్మకం ఉంచి గీత ఫ్యాన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కరీంనగర్ వాళ్ళందరూ కూడా బేసికలీ గీత మీకు ఎంత ఇష్టం నాకు తెలుసు సో గీత ఫ్యాన్స్ అందరు స్పెషల్ గా ప్లీజ్ మీ ఫ్యాన్స్ కి చూడమని చెప్పారు ఒకసారి హైదరాబాద్ కరీంనగర్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు వెళ్ళి చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ Thank you so much. Thank you, Geeta.